Hello guys, so welcome to my channel. Ako po si John Velo and today, tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit sa Lightroom Mobile. Ang reason po ang bakit pinili ko tong Lightroom Mobile ito ay because wala siyang bayad and napaka-user friendly niya po para sa mga beginner. So, itong tutorial na po ito ay tatry ko pong gawing mabilis para lang maitindihan nyo ako ng basics ng editing and kung paano mong change ng colors para magawa nyo po yung mga trendy pictures sa Instagram. So, ang picture na gagamitin ko po ay ito ngayon, yung nakikita nyo sa screen. And, disclaimer lang po, ang picture na ito ay taken, galing lang po sa, sa, sa isang cellphone. Ito lang nga po ay para i-prove na hindi mo kailangan ng mga fancy gears or mga mamahaling DSLR para lang makakuha ka ng mga insta banners ng mga trendy pictures. Mga maganda, yung mga nakikita nyo po sa mga social medias. So, ngayon tuturo ko sa inyo paano yung magawa yun. So, ang unang tinitignan ko po dito sa Lightroom Mobile ay ang light. Ito ay para makita mo ang uh, exposure kasi ayaw mo na overexpose yung picture mo like this or underexpose. So ito sa light na to lahat ng settings ito about sa light yan. So ngayon hanap lang ako ng mga magandang, magandang exposure mga pano dito. Yung contrast hindi ko din gusto ng sobrang ganyan kasi uh, try nyo pong hindi mag over edit kasi pag masyado kayo nag-edit masyadong masisira yung mga colors sa picture lalo na pag jpeg na lang siya kasi pag sa cellphone po kayo nagpipicture ano siya jpeg ang reason po kung bakit maraming pro na nag DSLR or mga mirrorless camera ay kasi pwede sila mag take ng picture sa raw para mas, 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 mas masarap mag edit mas maraming details saka mas maraming information sa picture pero yeah Balik tayo dito. So, meron tayong highlights, yung mga parang whites, so, pag, parang ganun din. Pero, this is more focused sa mga, mga uh, uh, highlights ng pictures, no? kaya nga highlights eh. So, ayoko masyadong low, low yung highlights ko kasi magmumukha siyang HDR. So, parang ano yun eh, type ng editing. So, lalagay ko siya dito sa may banda dito lang. Kasi light yung skin niya, so ayoko ng gawin parang brown, no? parang di na makatotoo yun. So, lalagay ko lang siya dito, yung shadows ko. Kita nyo yung jacket, no? Uy, kita nyo yung jacket no, parang uh, may parang ano siya eh, parang texture. Eh, ayoko siya masyadong makita sa picture. So, tatry kong lower, lower yung shadows. Tapos yung highlights, yung whites dito, ganun din. Small edits lang, tapos yung black, parang yung shadows. Ngayon, ngayon no, mas okay na yung picture kaysa sa kanina. Ngayon, ang gagawin natin ay sa color naman. Check ko yung color balance. Ang gusto ko dito sa shot na to ay medyo parang moody. Medyo siguro mga orange. So, ito, uh, para magawa yung punta tayo sa may bandang kilid sa right. Parang mag-yellow siya. At hindi ko din gusto yung ganito kasi parang na siyang vintage na picture, no? Meron mga ibang ways para makamit yung, yung uh, ganong klaseng picture. Tuturo ko po sa inyo yun in just a bit. So, gusto ko mga medyo ganito. Yan. Mm -hmm. Ako na yan. Tapos yung greens ko. Gusto ko medyo ganyan. Sige, so, baba ako ulit to dadaanan na lang natin sa inyo. Tapos ayoko na masyadong yung vibrance ko, lagi ko lang dyan. Tapos yung saturation ko, medyo baba ako. Kasi gusto yung medyo darky moody. Hmm. Tapos, uh, after na to, punta tayo dito sa may nakalaging mix. Nandito yung mga colors natin. So ngayon, yung mga, nakita nyo yung mga trendy pictures nyo. Yung mga parang, yung mga green, napaka orange. Dito ho yun. So kunyari yung green natin, gagawin natin ganyan. ba diba? Yung mga nakikita nyo sa Instagram. So, ganyan. Pwede, pag binabaan nyo itong nakalagay saturation, yung mismong kulay niya ay bababa. So, napakagandang effect din, no? Uh, just be careful lang po kung yung subject nyo ay may green din sa kanya. Let's say, kunyari green din yung t-shirt niya. Hindi mo wala din yung kulay nun kasi green, eh. So, ang gagawin ko nandito ay siguro dito, tapos siguro ganyan. Ganyan. Tapos, sa ngayon, Itong yellow din. Ganun din po. Ganun lang gagawin natin ito. Bababa ko din yung yellow. Siguro taas ang koto. Tignan ko kung mas bagay. Mas bagay pag mataas. Yan. Tapos yung skin tone niya is yung orange. So, ayaw nyo naman siya mukhang ganyan. Or ganito. Di ba? Naging hawk. So, ang gusto ko yung magandang balance mga banda dito. Tapos saturation. Like I said, kapag naging ganyan, di syempre, kapag tinagan nyo yung kulay, di syempre hindi magandang tignan. No? So, balance lang. Hmm, tapos Yeah, maganda na siya tignan Check ko lang kung may iba pang kulay na pwedeng change Like itong upuan Nakikita niyo upuan, exchange Medyo gusto ko na blue siya eh Siguro pwede ko din change dito Ah, hindi masyado 
Tapos nakikita nyo yung purple dito sa camera. Pwede natin change yan. See? So, actually, hayaan ko na lang siyang ganyan. Medyo maganda naman na tignan niya. Tapos, ang red, pwede rin yung red. So, yan. Maganda siya tignan dito. And then, after ng color, lalagyan po natin siya ng texture. Kapag ito, uh, parang small hack or tips. Kunyari naka-selfie kayo, something like that. Babaan nyo yung texture para maging smooth yung skin nyo. Kita nyo dito, diba? Naging mas smooth. Kasi pag tinasan nyo yan, parang magiging harsh, no? Parang yung ice cream. Na may ano, parang something. <laughs> Tapos ngayon, so since tao yung kinikturan ko, syempre gusto ko na, na smooth yung skin niya. Tapos yung clarity ko para sa details. Sobrang small adjustment lang. Kasi alin natin ng sobrang ano eh, parang parang wala nang bukas pag mag-edit. So ito lang yung gagawin ko. Ah, anda, yan. Tapos ito yung favorite ng mga tao, vignetting. Ito yan yung parang ganyan no. Yung parang dramatic. Yan, di ba? Ang ganda ng tignan ng picture natin. Tapos after nyan, small adjustment ng ulit. Punta ako ng detail. Lagyan ko ng sharpening mga banda dito. And, tignan nyo ho natin, diba? Pag nilang natin ng sharpening yung picture, masyadong bumabalik naman, hindi na, hindi na siya nagiging smooth ulit. Para tanggalin yun, pun, lagay po natin yung masking dito sa taas. Para yung sharpening po niya, mapunta lang sa mga edges. Tapos, syempre, hindi rin masyadong madami. So, mga, siguro mga bandang dyan. Kasi, yan. Tapos, dito yung babaan ko. So, yun. Kita nyo yung mga edge ng camera, no? Ang ganda na. Kahit naka-zoom in ako, kahit cellphone lang. Ang ganda pa rin tingnan. So, ganun lang po guys, diba? napakadali. Uh, pwede nyo i-change yung ibang settings dito, pero para sa akin, okay na okay. Ngayari, change ko yung uh, correction ng lens, pero hindi naman masyadong halata. So, ganyan na lang ako. And, yung sa cropping ho, no? pag ipopost na natin sa Instagram, um, before po natin i-change yung ratio, check po na natin kung naka-align yung picture. Makikita po natin pag nag-zoom tayo. Ang naka-align siya. Yan. Okay naman lang siya. Ang ganyan. Wait lang. Balik natin. Medyo nasira eh. Nag-zoom in kasi ako. So ito yung original. Lay ko dito. Yan. Naka-align na siya. So check ko. Nice. Tapos ngayon yung crop. Dito sa may 3x4. Lagay-lalagay natin siya sa may 4x5. Ayun ho yung pang Instagram. Diba? Ito yung nakikita nyo kasi ito yung best na ratio para sa Instagram. Kasi uh, hindi siya, parang pag nag-scroll kayo sa cellphone nyo, parang sakto lang siya. Kung gusto nyo yung ganyan, okay na ho ito. Pero ako, gusto ko siya pang ano eh, story. So, lalagay ko sa 9x16. Ito yung mga Instagram stories. Pwede nyo nga din itong ilagay sa ano po eh, sa Facebook stories. Kasi ito yung typical eh, yung parang length ng cellphone nyo. Ayan o, oh, napakaganda. So, edit natin on pa. Mas pwede pa tong straight. Ganyan. Ngayon o, oh, pagtapos na tayo sa picture, pagka satisfied na po tayo sa ating, uh, dito, sa ating composure. Na, lagi ko siya sa gitna. Mas maganda sa gitna. Tapos on pa ulit. <laughs> Ayan. Ah, masyado na dami yan. Uh, pag export na po natin siya, no? Ang pag-export po natin ay dito sa may taas. Tapos, export to camera roll. Ganun lang po. Napakadali. Tapos, ngayon, pwede na nang i-post sa ating Instagram. So, ngayon lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. And sana may natutunan po kayo sa akin maliit na or maikling tutorial. And, uh, yeah guys, have a nice day. See ya!